Benvenuti a Donne di Fede, un nuovo, una nuova puntata, un nuovo incontro dove insieme possiamo pregare, cercare il Signore, cercare il, la faccia del Signore. Oggi vogliamo contemplare il suo volto per comprendere quali sono i suoi propositi per noi, per capire come dobbiamo lottare le nostre battaglie in preghiera, per accettare i consigli di Dio. Dio parla sempre alle nostre vite, Lui continuamente ci dà dei consigli. La differenza fa se ne accettiamo i consigli oppure no. Anche noi da genitori, da buoni genitori, cerchiamo di dare consigli ai nostri figli e la differenza la fa se un figlio l'accetta o se un figlio non l'accetta. A volte si parla di differenze di amore, un figlio viene amato di più, un altro viene amato di meno, ma tante volte non è una questione di amore, anche se è vero che noi esseri umani amiamo ma in un modo malato, nel senso che il nostro amore non è mai perfetto, c'è sempre qualche imperfezione, noi non possiamo paragonarci all'amore straordinario di Dio, però è vero che anche a volte è una falsa percezione, no? ci sono quei figli che dicono mia madre oppure mio padre non mi ama ma più mio fratello, in realtà la differenza dove sta? sta nel figlio che è più attaccato e sta più attaccato al genitore oppure che ascolta di più i consigli del genitore e si lascia guidare oppure più distaccato quindi la differenza non la fa tanto l'amore che il genitore prova per il figlio ma la fa proprio il figlio in base a come è legato alla stima che ha suo padre e sua madre e noi Vogliamo fare la differenza, vogliamo essere di quei figli di Dio che ascoltano la sua voce, le mie pecore ascoltano la mia voce, quindi significa che il nostro grande Dio, il nostro Padre Celeste ci parla ogni giorno e se ci sono delle differenze di condotta, se ci sono delle differenze di successo spirituale oppure no, non dipende certamente da Dio, ma dipende da noi, da quanto riusciamo ad applicare la sua parola nella nostra vita, i suoi consigli nella nostra vita. Oggi è una giornata speciale perché pregheremo insieme. Vi invito subito, mentre io prendo un po' di tempo per leggere un passo, a scrivere la vostra richiesta di preghiera perché pregheremo insieme. Vi ringrazio per tutti i messaggi che sono arrivati, siamo partiti con un po' di ritardo perché ci sono stati dei problemi tecnici, ma vi ringrazio perché è una bella attestazione di affetto, di amore e anche di intenzioni. Sì, perché c'è l'intenzione di unirci insieme per pregare. E Dio quando vede queste cose sorride perché vede il dissentimento che ci lega, quello di stare unite. Quando tra donne c'è l'unità, c'è la compattezza, ci sono le intenzioni che uniscono i cuori, allora noi possiamo fare grandi cose. Le donne possono distruggere, possono edificare. Noi vogliamo essere di quelle che unite insieme edificano. E noi stamattina, oggi pomeriggio, scusatemi, oggi pomeriggio vogliamo proprio dire, Signore, unisci le nostre intenzioni, fa che insieme ti possiamo chiedere come se il problema della sorella, dell'amico, possa essere il nostro problema e quindi presentarlo a te con tutto noi stessi, con il desiderio di vedere l'opera tua che avanza, il desiderio di vedere la mano tua che è stesa su ognuno di noi. Voglio condividere con voi un passo che troviamo scritto in 1 Samuele, capitolo 18. Leggerò, um, lo leggerò piano piano, sì, me lo leggerò piano piano e voglio considerarlo insieme a voi. Dal verso 5 dice così, Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandasse. Saul lo mise a capo della gente di guerra ed egli era gradito a tutto il popolo, anche ai servitori di Saul. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso i filistei, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando e danzando al suono dei tim timpani e dei triangoli, e alzando grida di gioia, le donne, danzando, si rispondevano a vicenda dicendo Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi decimila. Saul ne fu molto irritato, quelle parole gli dispiacquero 
e disse «Ne danno diecimila a Davide e a me ne danno che mille? Non gli manca altro che il trono, che il regno». E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Il giorno dopo un cattivo spirito permesso da Dio si impossessò di Saul che era come fuori di sé in mezzo alla casa mentre Davide suonava l'arpa come faceva tutti i giorni. Saul aveva in mano una lancia e la scagliò dicendo inchioderò Davide al muro ma Davide schivò il colpo per due volte. Che storia affascinante, sembra quasi di stare lì sul posto e di vedere queste scene quando riusciamo proprio a calarci eh, nel pezzo. È interessante perché eh, vediamo un Davide che riusciva non perché aveva delle capacità, qui non, la parola non ci descrive la potenzialità di Davide, la forza, il coraggio, come ha fatto per esempio quando quel ragazzo lo presentò al re dicendo ho visto un uomo che parla bene, forte e valoroso, lì elencò tutte le capacità di Davide. Mentre qui vediamo che Davide riusciva ovunque andava perché la presenza di Dio era con lui. Oggi noi faremo appunto delle richieste di preghiera. Noi chiederemo al Signore e sappiamo che per, per conquistare, per sconfiggere il nostro Filisteo oggi, dobbiamo combattere. Però per riuscire dobbiamo assicurarci che la presenza di Dio sia con noi. La presenza di Dio è con noi e appoggia le nostre imprese quando noi onoriamo il Signore, quando noi abbiamo timore del Signore e il timore del Signore non è altro che cercare di fare quello che a Dio piace che noi facciamo. Quindi dobbiamo preoccuparci prima di ogni altra cosa, prima di intraprendere qualsiasi battaglia spirituale per vincere anche in preghiera, assicurarci che il timore di Dio non ci abbia abbandonati. Noi possiamo amare il Signore, però possiamo dimenticarci di conservare, di custodire il timore. E se un uomo o una donna di Dio perde il timore di Dio, potrebbe, nonostante l'amore che prova verso Dio, trovarsi lontano e cominciare a perdere le proprie battaglie. Quindi la prima cosa è assicuriamoci che Dio è con noi per uscire in ogni impresa. E il Signore sicuramente darà successo alle nostre imprese, perché Lui è con noi. C'è un fatto particolare. Anche Saul è stato un re, anche Saul è stato scelto. È vero che il popolo di Dio ha avuto una sorta di ribellione perché ha, ha chiesto un re e Dio si è offeso e attraverso, il re, attraverso Samuele e dice ma non bastava il nostro Dio che governasse su questo popolo, però è anche vero che Saul è stato scelto. Però la presenza di Dio si diparte da lui fino al punto che leggiamo qui che è uno spirito permesso dal Signore. E la mia attenzione si focalizzava sul verso 8, quando dice Saulo ne fu molto irritato e quelle parole gli dispiacquero e disse ne danno 10.000 a Davide e ne danno soltanto 1.000 a me, non gli manca che il regno. E Saul da quel momento in poi lo guardò di malocchio. Che cosa succede in questo verso? Che cosa cambia? scatta la molla della competizione. Nel momento in cui c'è la competizione, che um, in questo caso è stata scattata perché Saula ha, ha dato troppa attenzione alle parole che dicevano quelle donne, ecco che nel momento in cui entra la competizione c'è il conflitto. Saul da quel momento in poi guarda di malocchio Davide. E a quel punto che cosa succede? Lui sta aprendo la porta a uno spirito cattivo. Forse nel, nella tua vita sta succedendo qualcosa di strano, qualcosa che ti turba e non ti sei reso conto che forse attraverso la competizione che è scattata verso di te tu hai aperto la porta a uno spirito cattivo. Permesso da Dio, non perché Dio ha mandato a Saul uno spirito cattivo, permesso da Dio perché noi sappiamo che Dio è sovrano, quindi non c'è nulla che accada su questa terra senza il permesso di Dio. Però c'è il libero arbitrio, ogni uomo e ogni donna fa delle scelte, o in positivo o in negativo purtroppo uh, ci sono delle conseguenze che poi arrivano dopo le scelte. E Saul senza rendersi conto aveva fatto una scelta sbagliata, quella di entrare in competizione con Davide. Facciamo attenzione a quelli che sono i peccati che tante volte sottovalutiamo, 
come la competizione. È molto pericoloso, noi siamo servi di Dio, siamo servi di Dio e non ci dobbiamo guardare e competere tra noi, perché questo potrebbe aprire la porta a delle cose che poi disturbano la nostra vita e non solo, portano mano a mano al fallimento. Infatti, se conoscete la storia di Saulo, sappiamo che è andato di male in peggio, che quella competizione l'ha portata alla distruzione. Piano piano, piano piano, piano piano, è, è andato sempre più giù, sempre più giù. E Saulo è stato anche di cattivo esempio per la figlia Michal, per esempio. Infatti, qui, eh, in questi versetti, in questi capitoli, si narra della, della grande vittoria che Davide ha avuto su Saulo, per esempio, no, su, scusatemi, su Goliath. Allora, tutti festeggiavano Davide perché aveva, aveva sconfitto questo grande gigante e queste donne che cantavano e si rispondevano a vicenda perché lo facevano? Non soltanto perché Davide, Davide aveva sconfitto Golia, ma Davide ovunque andava vinceva, ovunque andava portava delle vittorie, ovunque andava poteva trionfare e ovunque andava c'erano delle persone che potevano gioire con lui. E chi vorrebbe stare con una persona che non può gioire perché non vince? Chi vorrebbe stare con gli sconfitti? È normale che tutti noi preferiamo stare dietro a quello che vince, non dietro a quello che perde. Quindi Davide era un uomo molto amato e c'era tra queste persone molto amate Michal, la figlia di Saulo. Se voi leggete a Davide, già gli era stata promessa una figlia a Saulo, però, a Davide, però Davide la rifiutò perché si riteneva non degno di diventare genero del re. Ma a un certo punto Uh, Saulo insiste, visto che la figlia dice, era innamorata di, al versetto 20, 20 dice, figlia di, Michal, figlia di Saul, amava Davide e lo riferì a Saul e la cosa gli piacque, Saulo disse gliela darò perché sia per lui una trappola, pazzesco, una donna che può essere per un uomo una trappola ed egli cadda sotto la mano dei filistei. Saul dunque disse a Davide, oggi per la seconda volta tu puoi diventare mio genero. Se andate ancora più avanti, ancora ripete, eh, al versetto 28, dice Saul diede in moglie mica al sua figlia, Saul vide che e riconobbe che il Signore era con Davide e Michal, figlia di Saul, lo amava. Per la seconda volta ripete che Michal, la figlia di Saul, amava Davide. Ma prima di andare avanti con questa storia e prima di vedere questa donna eh, che capacità ha e quello che riesce a dire con la sua bocca e le conseguenze che paga per quello che dice, voglio chiedere alla regia se c'è in collegamento Kelly. C'è? Benissimo. Kelly, mi prendo una pausa da questa riflessione, oggi è un po' diversa la nostra staffetta di preghiera. Ti affido il compito di aprire questa staffetta di preghiera e ti chiedo di pregare per la prima richiesta di preghiera che è arrivata di Filomena, chiede preghiera per la sua famiglia, per il suo matrimonio e insieme a lei ci sono anche altre donne che chiedono preghiera. Oggi uh, uh, qui negli studi uh, di Parole di Vita è stato parlato anche del perdono, della riconciliazione, del, um, della, della delusione, è stato parlato di tante cose, quindi sono arrivati anche tanti messaggi di donne che sono profondamente deluse. E vogliamo anche pregare che il Signore guarisca questi cuori e che li aiuti. Poi c'è Mariella che chiede preghiera per la sua famiglia e c'è eh, Teresa che chiede preghiera perché deve subire un intervento. Iniziamo a pregare per questi e poi man mano che arrivano le richieste di preghiera le citeremo. Dio ti benedica e ti guidi. Prego. Bene. Pace a tutti è bello stare con voi in questo momento così speciale dove noi possiamo pregare uno per gli altri. E in questo momento voglio veramente incoraggiarti a pregare sempre di più, a parlare con il nostro padre che ci ama. E questo tempo così è importante, voglio prima leggervi un versetto che dice, è, è sta in Prima Timotio 2.1, esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessione, ringraziamento per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e 
dignità. Noi sappiamo che e stiamo in questi tempi, magari abbiamo sentito queste richieste di preghiere, difficoltà, delusione, e la unica maniera di vincere ogni cosa è attraverso la preghiera, e l'amore di Dio ci trasforma la nostra mente, e che possiamo iniziare ogni giorno pregando. Ringrazio questo momento a Donne di Fede, a Parola di Vita, che veramente possiamo essere un strumento per poter pregare sempre e non stancarci mai. In questo momento voglio pregare per queste richieste per Filomena, Gabriella eh, Signore che possa veramente aprire ogni porta voglio anche pregare per il popolo di Israele, sappiamo che stiamo in un tempo di preghiera per loro e noi confidiamo in questo re potente che fa tutto possibile, preghiamo in questo momento, grazie Padre per questo inizio di preghiera grazie per questa staffetta di preghiera dove noi possiamo parlare con te, Signore, dove noi possiamo dire, Signore, dacci questa forza per andare avanti, Signore. Sappiamo che noi non siamo da soli, sappiamo che tu sei con noi, tu vai davanti a noi in ogni cosa. Io voglio ringraziarti per questo momento, voglio ringraziarti per Mariana, voglio ringraziarti per questo canale Parola di Vita, Signore, che continuamente va avanti, Signore. Sappiamo che il nostro combattimento non è contro sangue né carne, Signore, ma sappiamo che noi vogliamo intercedere, come dice la tua parola, Signore, pregare, Signore, e ringraziarti per la vita, Signore, in questo tempo. Voglio presentarti la vita di Filomena, Signore, la sua mente, il suo cuore. Visitala in questo tempo, Signore, per il suo matrimonio, Signore, per ogni cosa che lei sta vivendo in questo tempo, Dio. Noi vogliamo ringraziarti e dirti grazie, Ava Padre, per questa vita, che tu possa aiutarle, Signore, a arrivare alla meta che, te, che sei tu, Signore. Grazie per eh, la vita di Gabriela, Signore, grazie per eh, questa donna meravigliosa, Signore, che tu la conosci, sai in questo momento la sua circostanza, Dio, ma noi abbiamo fiducia in te che tu vincerai ogni battaglia per lei. Signore, davanti a te, Ogni donna, Signore, che è delusa, Padre, per magari aspettative. Signore, noi sappiamo che quando noi confidiamo in Te tutto è possibile. Noi in questo momento vogliamo ringraziarti. Visita il cuore di ogni donna, visita il cuore e la mente di ogni donna, Signore. In questo tempo voglio pregare per loro, perché tante volte sono mamme, devono lavorare, devono stare dietro i figli, Signore. E noi vogliamo chiederti, Signore, questa forza attraverso il tuo Spirito Santo, Signore, ti chiedo, benedici ogni donna che è entrato anche in questo tempo di preghiera, Dio, che tu possa fortalessere, Signore, in ogni cosa, Dio, noi continueremo, Signore, dicendo grazie per le cose che stai facendo. Signore, voglio presentarti Israele, Signore, questa nazione che tu sai quello che sta attraversando in questo momento, ti chiedo una benedizione per quella nazione israele, Signore. Ti chiedo una benedizione per i nostri fratelli che sono là. Ti chiedo per le persone che sono andate in viaggio e che vogliono ritornare a casa, Signore. Che tu possa aiutarle, che tu possa proteggerle, Signore. Noi, Signore, non ci stanchiamo di pregare, Signore. Che possa essere un momento, Signore, per poter pregare, Signore. Per pregare per quelli che hanno la difficoltà, Signore. Io ti chiedo fortifichi i cuori e la mente in questo tempo perché veramente noi abbiamo tanto bisogno di te, Signore. Ti chiedo per le autorità anche di Israele, Signore, benedice loro, da questa saggezza, Signore, a ogni autorità, Padre. In questo momento voglio anche pregare per questi eh, re che tu hai messo, Signore, per queste autorità anche in ogni nazione, in ogni paese. E ti presento Italia, Dio, davanti a te, Padre, come dice la tua parola, che noi dobbiamo pregare per loro, restare e abitare riposatamente, Signore. Padre, ti chiedo questo momento speciale in generale per questa nazione meravigliosa, per ogni casa che sta guardando, Signore, per ogni casa che sta aspettando una risposta tua, Signore. Noi vogliamo ringraziarti perché tu fai ogni cosa possibile. Dio, questo è il tempo che noi dobbiamo continuare a pregare. Sappiamo, Signore, che tu dai la forza, che tu ci dai, Signore, eh, tutto il tempo ci dai anche la vita, Padre. Oggi pensavo, Dio, quanto importante è la vita, Signore. Siamo vivi, Signore, mentre c'è vita, c'è speranza. Io ti voglio ringraziare in questo tempo. So che tu sei un Dio potente, sei un Dio grande, meraviglioso, 
che il tuo amore ci esprone sempre a sapere che tu vincerai ogni battaglia per noi e noi vogliamo avere questo cuore comportato per il tuo amore. Io ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen e Amen. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Kelly, grazie, Dio ti benedica. Ti aspetto alla prossima staffetta. A te, <ride> benissimo. Gloria a Dio. Prima di, di andare avanti con la lettura, preghiamo alla regia se c'è anche Dora e Emanuela. Ok. Emanuela, vediamo se c'è. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome. Intanto io sto leggendo le richieste. Pace Emanuela, Mariana. pace a te. Ciao. Ciao. Ben trovata. È un onore poter essere qui e pregare, essere... Gloria Appunto. a Dio. Grazie grazie, grazie, grazie al Signore che ci dà questa grande possibilità sì, di, vero, di connessione, eh, anche se a distanza. Infatti, che questa è una benedizione eh, sì. che, uh, che viene direttamente da sì. Dio. Allora, uh, Eman Emanuela, giusto? Allora, ci sì, sono tante allora... richieste di preghiera, Emanuela. Mm -hmm. Te ne cito qualcuna. Sì. Anna chiede preghiera per la famiglia perché ci sono diversi sì. problemi. Mercedes chiede preghiera perché domani mattina si ricovera, non ho capito bene se è per un intervento. Dora chiede preghiera per l'unione della Chiesa in Italia, ha fatto una bellissima richiesta, c'è troppa divisione. E quindi lei chiede di pregare anche per l'unione delle Chiese, che si abbattono ogni forma di divisione, di denominazione e anche di, chiede di pregare per Israele. Ci sono anche certo. altre preghiere, tipo per esempio Gianna chiede di, uh, di pregare per la possibilità di avere un gruppo e poi di pregare per il matrimonio della, della figlia di Ebora e per il marito. E poi c'è uh, un'altra richiesta di preghiera per Francesca per la guarigione totale. Quindi mettiamo davanti a Dio tutte queste richieste di preghiera. Poi il Signore conosce anche quelle che ancora stanno scrivendo. Noi ci uniamo a te, Emanuela. Dio ti benedica. Va bene, grazie. Io volevo introdurre con um, due versi del Vangelo di Luca. Eh, Luca, capitolo 13, verso dal 10 al 13. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Mi ha molto colpito questa parola. E, dunque eh, Gesù fa opera un miracolo di sabato e sappiamo che il sabato per gli ebrei era un giorno di riposo, ma Gesù va oltre eh, perché il Signore ci avvicina e ascolta il nostro cuore e le nostre preghiere. E, mh, e mi colpisce molto, eh, soprattutto perché mh, una parola molto importante, Gesù vedutala. Perché mi colpisce questa parola? Perché, eh, come sappiamo, le sinagoghe un tempo erano, cioè anche a tuttora, erano divise, eh, i maschi e le femmine erano divise, per cui... E Gesù era al centro e i maschi erano al centro disposti ad ascoltarlo, mentre le femmine si trovavano in alto e quindi erano chinate per vedere Gesù. E, e quindi sappiamo che questa donna era chinata, cioè da 18 anni. E 18 anni eh, appunto eh, non a caso è eh, 18 perché 18 è il numero che rappresentava appunto il peccato l'uomo che è stato reso eh, schiavo dal peccato quindi indicava la schiavitù ma mi colpisce mh, perché mh, Gesù vedeva alzava lo sguardo e vedeva che tutte queste donne erano chinate verso di lui. 
Quindi lui come poteva accorgersi che questa donna aveva questa malformazione, questa cosa? E questo è stupefacente. È proprio questo vedutala sta a indicare che Gesù guarda oltre, scruta e ha visto la fede di questa donna che per 18 anni era posseduta, non era malata, ma era posseduta da un spirito di infermità. E infatti Gesù non è che la guarisce, dice Gesù, impone le mani, la libera. E è proprio splendido come appunto è importante avvicinarsi, accostarci al trono della grazia con fede, perché Gesù è il primo che vuole liberarci, vuole che noi guariamo, vuole che noi viviamo nello splendido piano perfetto che Dio ha preparato per ciascuno di noi. E per questo, con questo entusiasmo che il Signore sa e ci ascolta, voglio pregare. Padre, io ti ringrazio per la tua presenza. Grazie per questa trasmissione di Marianna che benedico grandemente perché ci dà la possibilità di conoscerti di più attraverso la preghiera e anche l'ascolto della tua parola. Tu padre sei un Dio meraviglioso, tu sei ripieno di grazia e bontà per noi figli che siamo da te molto amati. Per questo padre noi non dobbiamo dubitare in cor nostro che tu non ascolti le nostre preghiere o che magari ci abbandoni o ci lasci da soli. La tua parola ci viene sempre in nostro soccorso. Infatti dice che quando due o più persone sono riunite nel tuo nome e si accordano per qualcosa, tu lo concederai, perché tu, Signore, sei in mezzo a loro. Per cui, Padre, già voglio ringraziarti per le risposte che tu dai alle nostre preghiere, perché quando noi chiediamo, noi riceviamo, perché noi veniamo a te come quella donna china paralitica con fede. E per questo, Padre, io voglio mettere al trono della grazia tutte quelle persone che in questo momento soffrono, che soffrono di, che vogliono, che soffrono di disturbi mentali, di disagi, di depressione, che hanno un'oppressione, Padre. Per questo io leggo ogni spirito di infermità, proprio come fece Gesù con la donna che era china. E, signore, e prego perché tu liberi queste persone da questo spirito e, e prego anche perché tu soffi uno spirito nuovo nella mente di queste persone, Padre, perché tu solo sei colui che dà quei pensieri di grazia, quei pensieri di vita, quei pensieri che sostituiscono i falsi pensieri ingannevoli della nostra mente, tu dai quei pensieri che incoraggiano, che edificano, Signore. Grazie perché noi ci affidiamo a te, Padre, tu sei un Dio di speranza, un Dio di giustizia e tu, Signore, ci hai reso giusti grazie al tuo sangue prezioso che hai versato per noi, Padre, che ci hai lavato, ci hai purificato e hai purificato appunto anche con la tua passione, anche la nostra mente, i nostri pensieri oppressivi. Spirito Santo, grazie che tu sei con noi, fa che noi diventiamo spirito consapevoli della tua presenza, manifestati dentro di noi, fa luce in quelle aree del nostro cuore dove c'è buio, Signore, porta speranza, coraggio in fondi nei nostri cuori. Tu sei il Dio che libera, il Dio che guarisce, il Dio buono, Signore. 
tu sei anche quel Dio grande che ci ha donato la vita eterna, la pace, che in questo momento ne abbiamo tanto, ma tanto bisogno. E per questo ne approfitto, perché ne approfitto per pregare proprio per la pace in Israele. Preghiamo per questa terra, che è una terra santa, che ha calcato i piedi del nostro Signore Gesù, ma è sempre così ferita, martoriata. Solo Gesù può riportare la pace. Per questo noi vogliamo innalzare il suo nome, il nome di Gesù, che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome suo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Solo Lui può portare la pace, solo Lui è il dispensatore della grazia. E a questo mi aggiungo e unisco per pregare anche per i nostri governanti, perché siano accompagnati da buoni consiglieri, come lo era il re famoso Salomone che governò con tanta saggezza perché? perché era torniato dai buonissimi consiglieri ecco signore dona loro discernimento perché il suo popolo padre perché il tuo popolo padre vuole vivere nella sicurezza nella tranquillità Signore, io ho nel cuore anche di pregarti per le richieste che ci sono state fatte per le, la famiglia, la famiglia che è così importante, è quella cellula dove eh, tu hai stabilito la vita e la crescita della vita. E per questo io voglio pregare per l'unità della famiglia, voglio pregare per il dialogo, per il dialogo tra genitori e figli per il dialogo tra eh, i, i coniugi stessi preghiamo perché nella famiglia ci sia sempre quel fuoco della riconciliazione che rimanga sempre acceso per questo signore è molto importante che noi noi genitori noi mamme Abbiamo, e anche i papà certamente, abbiamo sempre nella bocca eh, parole che spendiamo, parole che edificano. Metti, padre, delle sentinelle nella nostra bocca, perché è importante che escano da noi parole che incoraggino i nostri figli, che diano gioia. È importante che noi vediamo i nostri figli nella luce come li vede Dio ed è importante perché la parola crea e soprattutto crea l'atmosfera in una famiglia e l'atmosfera è quel terreno buono dove può crescere è quel terreno fertile dove la, la pianta può crescere può crescere bene forte ecco signore poi voglio pregarti per tutte le intenzioni che hanno espresso le nostre sorelle a parola di vita e anche per quelle che non hanno espresso. Sicura e fiduciosa che tu dai la risposta per ognuno, Signore. Sai, molte persone, padre, mi è capitato che mi chiedono prega per me perché io non so pregare. Ma nessuno, come hai detto tu, sa pregare. Ma tu, Padre, ascolti i nostri gemiti, perché tu ti chini a noi, perché vuoi aiutarci. Tu vuoi darci le tue soluzioni, non vuoi lasciarsi, lasciarci da soli. E se pensiamo che la più bella preghiera che fece Gesù fu quella senza parole che fece per la risurrezione di Lazzaro 
E infatti eh, Gesù è scritto nella parola che fremette e poi ringraziò il Padre per la risurrezione di Lazzaro. Ed è proprio questo gemito che è la parghera più breve che ci sia nella Bibbia. Lazzaro ritornò alla vita. Questo per dire che il Signore ascolta i nostri cuori. Coraggio, confidiamo in Lui perché apparteniamo a Lui. Amen. Dio è un Dio buono Amen. e Gesù ci ascolta, è con noi e intercede Amen. per noi e è alla destra del Padre. Alleluia. Gloria Grazie a te, Signore, Signore. Grazie, Grazie Padre. Grazie. Gloria a Dio. Grazie Emanuela, Dio ti benedica. Grazie Mariana. Grazie. Grazie Mariana. Alla prossima. Continua a pregare Alla con prossima. noi anche se sei in collegamento certo. e ci segui dalla TV. Noi crediamo che il Signore ascolta le nostre richieste di preghiera, quindi abbiamo bisogno di stare connessi e c'è necessità di stare uniti. Dio ti benedica. Grazie. Dio benedica te. Grazie. Grazie. Bene, io prima di leggere uh, il passo che stavo leggendo prima in primo Samuele capitolo 18, vorrei un attimo pregare per una ragazza che chiede insistentemente preghiera, si chiama Mary Restino, che chiede insistentemente preghiera perché sta soffrendo, ha bisogno di una liberazione spirituale e di una guarigione fisica. Allora Mary... Subito vogliamo dire, non so se tu hai fatto un'esperienza con il Signore, ma questo vale anche per tutti gli altri che stanno seguendo la diretta e che hanno bisogno di un tocco particolare. Non so se hai fatto un'esperienza con il Signore, tu che stai seguendo, però sappi che gli uomini non possono fare nulla. Noi non operiamo miracoli. Per fede ci possiamo accostare a colui che può ogni cosa. E noi crediamo nell'efficacia della preghiera. Il giusto non, la, non resterà inascoltato e i giusti sono quelli che prima di tutto hanno arreso la loro vita a Cristo Gesù. Sono quelli che hanno fatto di Gesù il padrone della loro vita, che hanno accettato il sacrificio di Gesù e che sono stati purificati grazie a quel sacrificio. Quindi se tu, Mary, ancora non hai accettato Gesù nella tua vita oppure se l'hai accettato, chiedi prima di tutto al Signore di purificarti. Signore, rendimi giusta che questa sia la tua preghiera. Prega insieme a me, anche se ci sono delle persone che per la prima volta stanno seguendo. Se hai una richiesta da avanzare, se hai una richiesta da presentare al Signore, prima di tutto cerca il regno. Quindi noi vogliamo dire insieme, Signore tocca i cuori. Prega insieme a me e chiedi al Signore a parole tue, io farò un esempio di preghiera, ma tu ti esprimiti come più ti viene facile, con le parole che sono più appropriate al tuo modo di essere. Chiedi al Signore prima di entrare nella tua vita come personale salvatore, quindi chiudi gli occhi. Il Signore io riconosco che tu sei morto per me Gesù, che hai versato il tuo sangue sulla croce per me. Quindi ti riconosco il Cristo, il Salvatore del mondo, colui che è morto sulla croce per i miei peccati. Fai questa preghiera. Dici io ti chiedo Gesù di entrare nella mia vita. Entra nella mia vita e sii sì, tu il padrone della mia vita, regna dentro di me, siedi sul trono del mio cuore, io mi arrendo a te, mi arrendo a te vuol dire signore io lascio decidere te per me, entra signora a far parte di me, cena con me, voglio stare con te, ti voglio conoscere di più, voglio che tu vivi con me, voglio sentire la tua presenza, la tua benedizione, la tua pace. Signore, se accetti la mia preghiera, Signore, voglio essere una tua serva, voglio essere una tua figliola. E in questo momento, Padre, io ti chiedo di toccare tutti quelli che hanno rivolto questa preghiera a te e che in questo momento, Signore, stanno chiedendo una liberazione spirituale. Nel nome di Gesù, Padre, noi abbiamo anche letto uh, di questo passo straordinario, Signore, dove tu ci avvisi che a volte siamo noi che apriamo delle porte sbagliate e degli spiriti cominciano a tormentare. Nel nome di Gesù, in questo momento, leggo questo spirito che dà fastidio a Mary, nel nome di Gesù ti chiedo una completa liberazione in questa donna e Signore fa che lei si possa completamente arrendere e possa in questo momento lei annunciare, dichiarare che lei appartiene a Cristo, Mary anche tu che stai seguendo dichiara in questo momento la mia vita appartiene a Cristo Gesù io la sto rendendo nelle sue mani rinuncio al male, rinuncio a tutta, eh, tutto il male che mi sta legando, io lo rinuncio e lo leggo nel nome di Gesù perché ho dato la mia vita a Cristo Signore noi vogliamo mettere davanti a te tutte queste persone che sono oppresse ti prego Signore di operare in loro e di fargli comprendere che 
noi siamo dalla parte del più forte, che il nemico sia sì, forte, ma tu sei l'onnipotente e hai già vinto per noi. Ti chiedo, Signore, anche di toccare il suo corpo malato, Signore, lei sta soffrendo, non sappiamo che cosa sta soffrendo, ma tu conosci ogni cosa perché nulla ti è nascosto. Quindi ti chiedo di toccare questo, po di questo, questo corpo e far sì, Signore, che dalle sue labbra possono uscire lodi di ringraziamento. Signore, tu sei il nostro Dio a chi ce ne andremo. Tu soltanto hai parole di vita eterna, abbiamo bisogno di te urgentemente ora, Signore, e ti chiediamo anche di toccare tutte quelle persone che stanno chiedendo un intervento nella loro vita, nelle loro famiglie, tutti quelli che sono perseguitati, tutti quelli che sono attaccati, Signore, tutti quelli che hanno dei problemi gravi che non riescono a risolvere da anni, nel nome di Gesù, che siano sconfitti i filistei, che sia sconfitto il male nella vita di chi ti sta cercando nel nome di Gesù. Aiutaci a parlare in un modo diverso, aiutaci a parlare da vittoriosi, non da sconfitti. Signore, dai anche forza a quelle mamme che forse non hanno più parole per convincere i propri figli ad arrendersi a te. Forse c'è qualche mamma disperata che non solo ti serve da tanti anni, ma vede continuamente, Signore, mai afferrare la salvezza dei propri figli. Ti chiedo di rinforzare quella donna nel nome di Gesù, questa donna, Signore, che sta davanti a te, che ha consacrato la sua vita a te. Ti chiedo di aiutarla, di sostenerla, di incoraggiarla, di fargli vedere, Signore, che tu stai all'opera. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù di incoraggiare tutte quelle persone che stanno pregando e che ancora non vedono nulla. Nel nome di Gesù fa che loro si possano fortificare in te, Signore. Grazie perché noi serviamo un Dio potente, misericordioso e vivente. La nostra speranza non resterà delusa, Signore. Noi ti ringraziamo, ti benediciamo e ti chiedo ancora di guidare ogni cosa, di ungere le persone che ancora pregheranno, Signore, quelle che ti stanno cercando con tutto il loro cuore. Ti prego, Signore, di rivestirla con la tua potenza in questo momento nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Il nostro Dio è grande, quando noi facciamo delle richieste abbiamo la ferma certezza che Lui ci sta ascoltando, che le nostre parole non vanno a vuoto, forse gli uomini possono ascoltare le nostre parole e lasciarle così, ma non il nostro Dio, Dio non dimentica le nostre richieste a tutto dinanzi a sé. A volte abbiamo, facciamo fatica a comprendere i tempi di Dio, perché il Signore non ci risponde nell'immediato, nell tante volte ci fa aspettare perché aspetta il tempo giusto. E non mi chiedete qual è il tempo giusto, perché non lo so. Dio è perfetto, ogni cosa che fa la fa in un modo perfetto. Se lui sceglie di agire in un determinato momento, abbi fede che quello è il momento più giusto. Quindi quando facciamo le nostre preghiere, diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà, Signore, fa che questa preghiera sia esaudita nel tempo che tu hai stabilito. Solo mantieni ferma la mia fede. Quindi la fede... E si mantiene ferma nel senso che quando ne chiediamo con fede poi anche se vediamo che passa un po' di tempo dobbiamo continuare ad avere la stessa fiducia nel nostro Dio hai fatto una richiesta particolare? il nemico forse ti sta suggerendo che il Signore non ti ascolta che non è interessato non è vero, è un bugiardo ricordati ogni volta che senti dei pensieri che vanno contro a quella che è la parola di Dio a quella che è la promessa di Dio per te Ricordati che il nemico è un bugiardo, Satana è un bugiardo, tutto quello che fa lo fa per metterci contro il Signore. Stanno arrivando ancora altre richieste di preghiera, e eh, ve le voglio leggere. Um, pregate per me, Dio vi benedica insieme alle vostre famiglie, Edoardo. Poi c'è la richiesta di preghiera di Alessia per la liberazione e la protezione, e Dio conosce ovviamente la sua situazione. E poi pregate per me per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, Giuseppe. Giuseppe, lo Spirito Santo è già pronto per te. Dio non vede l'ora di riempirti con lo Spirito Santo. Se ti posso dare un consiglio, non pensare a cosa devi dire per convincere il Signore. Metti una musica cristiana di adorazione, apri il tuo cuore davanti a Lui, incomincia a lodare, incomincia a dire le parole più belle che ti vengono dal cuore. Mano a mano che lodi il Signore, che canti, che esprimi il tuo amore per Lui, che fai complimenti a Dio, lasciami passare questo termine, vedrai che lo Spirito di Dio verrà dentro di te e ti riempirà in un modo straordinario e tu non potrai contenere la presenza. Ma se permetti che il ragionamento prenda più spazio nella tua mente, allora tu bloccherai le cose dello Spirito, perché noi non riceviamo dallo Spirito per ragionamento. 
l'avvicinamento, ma per libertà. Noi siamo dei contenitori, se noi ci rendiamo liberi allora saremo riempiti, se siamo già pieni di pensieri, pieni di ragionamenti, lo spirito non può venire a riempire qualcosa di già pieno. Quindi vogliamo svuotare noi stessi davanti alla presenza del Signore, cercandolo con tutto il cuore, lodalo, canta, eh, prega, fai complimenti al Signore, pensa soltanto a quanto è bello Gesù nella tua vita, cercalo con tutto di sé, rilassati alla presenza del Signore, rilassati e il Signore sicuramente opererà in te. Poi eh, c'è Veronica che chiede anche lei il battesimo dello Spirito Santo. Veronica, lo stesso che ho detto a Giuseppe vale anche per te, perché la presenza di Dio è già intorno a noi, deve entrare dentro di noi. Um, poi c'è, buongiorno grazie per quello che fate, vi chiedo preghiera per, Sa per Sara, Satana la tiene legata, quindi... Nel nome di Gesù prendiamo autorità su, su questi spiriti che mi mantengono legata a Sara. Nel nome di Gesù, Padre, noi ti chiediamo di liberare Sara in questo momento. E, gli hanno tolto tutto, compreso i bambini. Signore, aiuta questa donna, aiutala, proteggila, fa le scudo e corazza. Poi chiede preghiera per mia figlia Ashley. Eh, Angela chiede preghiera per sua figlia Ashley. Non sappiamo qual è il problema di questa ragazza, ma il Signore conosce ogni cosa. Quindi continuiamo a pregare. Intanto che si collega qualcun altro per, per pregare, noi stavamo leggendo da primo Samuele, c'è? Ah ok, allora se c'è, diamo prima spazio a... non so chi c'è, vediamo. <ride> ah, eccola Anna. Anna, grazie per esserti collegata. Ti lascio subito il tuo spazio di preghiera. Hai sentito le richieste di preghiera che stanno arrivando? Sono veramente tante. Ti chiedo di pregare sì. con tutto il cuore per queste richieste, perché veramente la sofferenza è tanta, a volte la sentiamo proprio, la sofferenza dei cuori di quelli che ci scrivono. Dio ti benedica e ti guidi. Prego. Grazie mille, sorella Mariana. Quanto tempo c'ho perché io parlo tanto. Quanto tempo <ride> c'ho da parlare? Da Hai 15 minuti. Uh, cerca di parlare in modo che riescano a comprenderti e alza un po' la voce, va bene? Grazie. Ok, va bene, grazie mille. Voglio leggere qualche versetto solo dal capitolo 37 di Ezechiele per, per spiegare qualcosa. Così. Dice così, la mano dell'Eterno fu sopra di me, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad essa tutto intorno ed ecco erano in, gran, in grandissima quantità sulla superficie della valle ed ecco erano molto secche. Ora egli mi disse, figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi, Signore, o oh Eterno, tu lo sai. E lì mi disse ancora, profetizza queste ossa e di loro. Ossa secchia, ascoltate la parola dell'Eterno. Mm. Dice, così dice il Signore, l'Eterno. A queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo spirito e voi vivrete. Alleluia. Alleluia, che potenza. Alleluia, che Dio potente, che Dio onnisciente. Alleluia, alleluia, che Dio sovrano, che Dio supremo. Alleluia, sorella, questo Dio vive anche oggi, questo Dio c'è anche oggi, questo Dio è in te, questo Dio è in me, bisogna permetterlo che lui fa Dio in te, bisogna riconoscere questa potenza per riconoscere Dio, bisogna permettere a questa potenza che entra in te, che trasforma tutto in te, bisogna permettere a quel Signore che diventa in te, Dio potente su ogni cosa e sopra ogni cosa. Bisogna credere in quel Dio, bisogna, bisogna comprendere la potenza del Signore. Alleluia, Signore ti ringrazio. Dice il Signore Gesù perché il regno di Dio non viene in, in maniera che la possiamo osservare, ma è dentro di noi. Allora noi abbiamo questa potenza dentro di noi, ma bisogna comprendere agire in questa potenza. Bisogna comprendere come attingere dentro da questa potenza, come quando noi agiamo con fede, 
chiediamo con fede, cerchiamo con fede, perché il Signore pure dice perché il regno non viene così osservato e dentro di noi, però dice perché nel regno dei cieli non entra né carne e né spirito. Allora come io bisogna fare per entrare a attingere da quella potenza, da quell'acqua viva? Come posso attingere? Quando metto la legge dello spirito, quando cammino per lo spirito, quando vedo per lo spirito, quando ascolto, quando credo nel Signore, perché la parola stessa dice che noi se non, cred se non crediamo non possiamo ricevere. Allora quando preghiamo bisogna credere in quello che tu dici che esce dalla tua bocca. Quello che preghi per esempio, Signore lo so, io riconosco che tu sei il sovrano. Tu sei il supremo, ma tu credi in questo che dici? Ma tu credi in quel Dio sovrano supremo? Bisogna autoascoltarti quando preghi. Quando preghi bisogna mettere fede perché questo Dio di quelle ossa secche che ha messo, che ha dato vita loro, può dare vita anche a te, anche a me. Può trasformare la tua situazione. Può trasformare la tua famiglia, può trasformare la tua malattia, può trasformare la tua necessità. Lui è Dio dell'impossibile. Che il Signore vi benedica. Voglio pregare per tutti voi. Oh, alleluia. Benedetto sia il tuo santo nome, il tuo sovrano nome, grande Padre. Tu sei il grande Dio, tu sei il sovrano e il supremo. Tu sei il re della gloria. Tu sei il Signor dei Signori e nessuno è pari e simile a te. Nessuno è come te, grande e santo. Grande sei in potenza e nella maestà. La sapienza appartiene a te, Signore. Oh, grande Dio, abbi pietà e misericordia, Padre del tuo popolo, Signore. Tu sei colui che apre il mare e fa uscire il suo popolo, Signore, fuori dall'Ecito. Anche noi siamo il tuo popolo, Signore. Tu sei colui che fa scadurire l'acqua dalla roccia. Tu sei il grande Dio. Tu sei colui che era, che è, che è da venire. Tu sei l'acqua viva che zampi, la Signore. Tu sei il pane quotidiano per l'anima mia. Signore Dio degli eserciti, ti supplico nel nome di tuo figliolo Gesù di operare Padre potentemente. Tu sei con lui che restaura, che purifica, che santifica. Tu sei il santo di Israele. Tu sei il creatore dei mari, dei cieli e della terra. Tu sei il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E nessuno è pari a te simile, Signore. Oh Signore, abbi pietà della tua chiesa, della tua sposa dei tuoi scelti, dei tuoi eletti, Signore, rivestici di te, rivestici della tua santità, Signore, rivestici della tua verità, rivestici, Signore, della tua giustizia e guidaci, Signore, di, di esaltarti, di glorificarti, perché tu sei il nostro Dio, tu sei il supremo e il sovrano. Signore, ti voglio supplicare per quelle malate, Signore, perché la tua parola, Signore, dice perché tu solo vai alla ricerca al tuo popolo, Signore. Tu sei con lui che cerca quelle cori, Signore, angosciati, quelle cori disprezzati, quelle cori abbandonati, Signore, quelle corpi malati, Signore. Tu sei con lui che rivive, Signore. Tu sei con lui che dà vita, Signore. Dice la tua parola, Signore, perché tu sei con lui, Signore, che fa morire e fa vivere. Tu sei con lui che innalza e abbassa. Tu sei con lui che tira il povero dalle tame. Signore degli eserciti, benedica, Signore, parole di vita. Usa, Signore, ogni bocca per glorificare te. Usa, Signore, ogni bocca per esaltare te nel nome di Gesù. Signore Dio, questa è opera. Questa opera è tua, lasciamo ogni cosa nelle tue mani e ti voglio supplicare per tutti questi fratelli e sorelle, Signore, che hanno bisogno di te, che hanno chiesto preghiera, Signore, che invocano il tuo nome, Signore. Ti ringrazio, Padre, ti, glor ti glorifico e ti magnifico e vengo a te, Padre, nel nome di tuo figlio Gesù, benedetto con te in eterno. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria, gloria a Dio, Dio meraviglioso sei. Alleluia. Intanto sono arrivate altre gloria richieste di preghiera e noi le vogliamo continuare a mettere davanti al Signore. Quindi ti chiedo, Anna, anche se ora ci salutiamo, di continuare a intercedere perché le richieste sono veramente tante. 
e continuiamo a pregare insistentemente perché vogliamo raccontare la gloria di Dio, non vogliamo soltanto riceverla, ma la vogliamo anche raccontare. Amen. Per raccontarla dobbiamo fare delle esperienze eh, soprannaturali, dobbiamo vedere Dio Amen. che si muove in mezzo al suo popolo e Dio può muoversi in mezzo al suo popolo, ha bisogno di vedere un popolo unito che ha le stesse intenzioni, quella di vedere la gloria di Dio. Quindi preghiamo insieme ancora. Dio ti benedica, Anna. Alla prossima. Anche te, sorella Maria. Pace a te, cara. Gloria a Dio. Ci sono ancora arrivate delle richieste di preghiera. C'è Michelina Corvino che chiede preghiera perché deve fare una decisione importante. Michelina, hai fatto una richiesta di preghiera intelligente. Eh, tante volte noi facciamo l'errore di prendere prima le nostre scelte e poi di pregare eh, affinché il Signore risolva il problema della scelta sbagliata. Invece chiedere a Dio di fare la scelta è la base è fondamentale. Stavamo leggendo appunto di, di Davide, di, in, in primo Samuele, è un uomo che si è andato a leggere perché conosce la storia di Davide, è un uomo che consultava continuamente il Signore. Prima di muoversi, prima di andare in battaglia, prima di affrontare i suoi nemici, li consultava all'Eterno. Non si è mai affidato su quello che era la sua esperienza. Poteva anche dire, uh, ho già fatto questa esperienza, già mi so muovere in certe situazioni, già so co come devo combattere il nemico. Davide non ha mai fatto leva sulle sue conoscenze, non ha, sulle sue esperienze, ma ha sempre andato a chiedere al Signore un parere prima di decidere. Quindi è fondamentale. Dio ti benedica, Michelina, perché anche tutti noi vogliamo prendere questa sana abitudine che ci evita anche tanti problemi prima di ogni decisione dalla più piccola alla più grande, consultiamo l'Eterno e sicuramente ne troveremo vantaggio. Poi c'è Giulia Amato che chiede preghiera per Martina. Carmen Bucca, dobbiamo pregare per Carmen Bucca, che è una donna che è molto attaccata, travagliata sia nel fisico, ci sono ha tanti problemi, quindi vogliamo mettere questa donna davanti al Signore, che il Signore la possa aiutare, possa mandare degli angeli. Uh, molte ci raccontano delle cose che veramente fanno leva sulle nostre, sui no, nostri sentimenti più profondi se la sensibilità viene veramente mossa però oh, ci sono delle situazioni dove la distanza ci tiene con le mani legate ma noi vogliamo intercedere affinché il Signore manda degli angeli lì dove ha bisogno anche Carmen dove ci sono anche altre persone che hanno bisogno il Signore può mandare delle persone che nemmeno ti aspetti che arrivino, quindi preghiamo che il Signore muova i suoi, tutti quelli che sono disponibili a essere usati dal Signore, che si muovano e che vadano incontro ai bisogni delle persone senza nemmeno conoscerle e noi vogliamo pregare perché anche in questo vogliamo vedere la gloria di Dio. E poi c'è Daniela che chiede preghiera per Roberta, per sua figlia Roberta. Poi c'è Emanuela, Emanuela Vella, Legura, ho bisogno di pregare affinché per il mio figlio Costa, Costantin, eh, che, ha comporta, che ha problemi comportamentali. Quindi preghiamo, e eh, signore, signore, noi mettiamo davanti a te questa lettera con tutte queste richieste, come signore anche la tua parola ci insegna, noi possiamo venire a te e possiamo dirti, papà, tu vedi tutte queste richieste, ti chiediamo, signore, intervieni nel nome di Gesù, noi vogliamo, signore, chiederti l'intervento soprannaturale, tu conosci ogni bisogno, tu conosci ogni grido, ti chiediamo veramente di intervenire, perché siamo qui oggi e ti stiamo, stiamo cercando il tuo aiuto, perché sappiamo che l'aiuto può venire solo da te, e ti chiediamo con tutto il cuore, signore, facci vedere la tua gloria, signore, ne racconteremo le tue meraviglie, opera in un modo straordinario, meravigliaci, signore, Signore, come solo tu sai fare, noi non sappiamo, Signore, come potrà intervenire, cosa vorrei fare, noi non lo sappiamo, ma ti chiediamo, Signore, di intervenire nelle nostre difficoltà, tu conosci i problemi di ognuno di noi, tu sai, Signore, il dolore che questi problemi causano, ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, di agire secondo la tua volontà e di renderci, Signore, malleabile ad ascoltare i tuoi consigli, la tua conduzione, Signore, aiutaci veramente ad essere dei figli che prendono il consiglio e mettono in atto, che prendono il consiglio e fanno quello che tu ci chiedi di fare te lo chiediamo nel nome di Gesù affinché la tua volontà si adempi nella nostra vita Signore dai coraggio a tutti quelli che sono scoraggiati fa che veramente loro in questo momento possano ricevere un segno della tua benevolenza, te lo chiediamo nel nome di Gesù che siamo amati e benedetto in eterno Amen 
Continua a scrivere la tua richiesta di preghiera, dopo leggeremo ancora alle altre richieste. E intanto, tornando sul testo che stavamo leggendo, se ti sei perso la prima parte, dopo puoi comunque eh, riascoltare la registrazione. Stavamo parlando di, eh, di Saul e di Davide, di questo Saul che da subito entra in competizione con Davide perché alcune donne cantano Davide ha ucciso i 16.000 e Saul i 6.000. Quindi ecco che Saul, perché entra in competizione con Davide, in realtà sta aprendo una porta spirituale dove poi c'è libero accesso a degli spiriti disturbatori. E abbiamo detto, forse tu sei uno che serve il Signore, forse ami il Signore, però la competizione ti sta aprendo una porta al male. Ci sono dei disturbamenti nella tua vita, sappi che la competizione porta il conflitto e nel conflitto si fa spazio al diavolo. C'è proprio un passaggio biblico che dice non fate spazio al diavolo, adiratevi e non peccate. Quindi non fate spazio al diavolo, colui che divide, Satana è venuto per dividere. E quando c'è la divisione ecco che si è creato lo spazio per il diavolo. Quindi la compattezza non permette che il diavolo si introduca e si mette in mezzo e se ti stai rendendo conto che forse nella tua vita sta accadendo qualcosa di strano ci sono dei movimenti strani c'è un attacco spirituale strano riguarda un attimo qual è la tua condotta e, e, e passa anche al vaglio e considera se forse nel servizio che si offre al Signore sta nascendo una competizione che il Signore ci copra con il suo sangue e ci faccia protezione da noi stessi da quelli che possono essere i pensieri che anche il nemico può mettere nella nostra mente e quindi stavamo considerando che Saul è entrato in competizione con Davide al punto che uno spirito si impossessa di lui e incomincia a tormentarlo, gli fa fare delle cose folli. Se voi leggete questo passaggio, vediamo che Saulo prende una lancia e cerca di inchiodare Davide al muro, ma Davide per due volte lo schiva. Poi siamo arrivati al passaggio di Mica, la figlia di Saulo, che dice la parola di Dio amava, Saul, ben due amava Davide. Scusatemi. Ben due volte c'è scritto che questa donna amava Davide. Ma di che cosa si era innamorata questa donna? Questo era il punto di domanda di prima. Vediamo che questa donna ama Davide dopo che Davide ha vinto Golia, dopo che Davide torna dalle sue battaglie, dopo che tutti elogiano Davide e cantano inni per elogiare Davide per tutti gli uomini, per tutti i nemici che Davide ha sconfitto perché Dio era con lui. Abbiamo parlato dell'importanza della presenza di Dio che ci deve accompagnare accompagnare nelle nostre battaglie spirituali. Se stiamo facendo delle battaglie spirituali per conquistare i nostri figli a Cristo, per guarire da problemi mentali, per guarire da problemi fisici, sono tutte battaglie che noi lo dobbiamo affrontare con la presenza di Dio nella nostra vita. Abbiamo fatto il paragone, abbiamo visto che Davide e Saulo sono stati entrambi scelti dal Signore e unti, ma mentre Saulo aveva perso l'approvazione di Dio perché che incominciava a comportarsi in modo sbagliato e pensava già di essere arrivato a un livello tale di decidere da solo senza consultare il Signore, vediamo che Davide è un uomo che commette tanti errori, ma è un uomo che dipende strettamente da Dio e questa fa la differenza. Michal, la moglie di Davide, figlia di Saul, era innamorata di Davide, ma se ne leggiamo al capitolo, nel secondo Samuele, il capitolo 6, vediamo che sa che Davide, proprio come nel capitolo 18 della prima, di primo Samuele, torna ancora una volta festeggiando. Questa volta non torna perché ha sconfitto molti nemici, non ci sono delle fanciulle che cantano Davide ha ucciso 16.000, ma ci sono delle fanciulle che cantano comunque, che si rallegrano con Davide perché Davide ha recuperato l'arca del Signore. E al versetto, uh, versetto 16 dice, mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saulo, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Poi leggiamo più avanti al versetto 20 e dice «Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saulo, gli andò incontro e gli disse «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi. 
come si scoprirebbe un uomo da nulla? Davide rispose a Michal, l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di, di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa, anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle, da quelle serve di cui tu parli, proprio da loro sarò onorato e Michal figlia di Saul non ebbe figli fino al giorno della sua morte». Quindi vediamo che a un certo punto cambia atteggiamento questa donna. Ma come? Si era innamorata di Davide perché Davide aveva vinto Golia, perché Davide era festeggiato, era onorato, era amato, aveva sconfitto i Filistei e, e quindi lei era innamorata due volte, ce lo ripete, e poi qui che ora è sua moglie lo guarda dalla finestra e lo disprezza in cuor suo. E non contenta quando entra dalla porta, gli va incontro e gli dice bello onore si è fatto oggi il re. Ma... Vuoi dire che questa donna era innamorata della posizione e della visibilità di Davide anziché di Davide stesso? Tante persone sono innamorate soltanto della posizione, ma non sono innamorate della persona. Michal potrebbe rappresentare quella finta sposa di Cristo che è innamorata soltanto della posizione, è innamorata soltanto di quello che è l'immagine, però in realtà non ha relazione con lo sposo, non ha parole belle, ha sempre parole di critica. Uh, Michal è una donna che in cuor suo disprezza e non soltanto in cuor suo. Abbiamo letto che questa donna va incontro a Davide dicendo, se, uh, criticandolo per come si è comportato e dicendo che si è comportato come un uomo da nulla. Lei praticamente fa una differenza tra le persone e incomincia a dare più importanza al compito, al ruolo, al titolo che ha Davide per quello che invece Davide è veramente. E ci sono molte persone che spiritualmente parlando non prosperano e rimangono sterili, spiritualmente parlando, proprio come questa donna, Michal rimane sterile, non prospera, non porta frutto, proprio perché in realtà non hanno relazione, una sana relazione con lo sposo, è soltanto una questione di posizione. Ed è triste pensare che oggi ci sono tanti che si fanno chiamare la sposa di Cristo e pensano di avere soltanto l'immagine di sposa senza poi curare in realtà l'intimo, la relazione. Questa donna non era innamorata effettivamente di Davide, si stava preoccupando soltanto di quello. Forse c'è qualcuno che si sta preoccupando soltanto del titolo, di difendere il titolo, di difendere l'immagine. Questa donna si stava preoccupando di difendere l'apparenza, forse si stava preoccupando di, eh, di, di lasciare molto spazio tra la sua nobiltà e quella che erano di queste fanciulle. Mi piace quando Davide risponde e dice proprio le ragazze, proprio le donne, che tu, quelle serve che tu stai disprezzando, parafrasando, proprio da loro io riceverò onori. È possibile che ci sono delle donne che non sono la moglie che onorano Davide e la moglie stessa non lo onora? Il Signore permette anche questo, quando a casa tua c'è qualcuno che non ti onora abbastanza, il Signore manderà altri ad onorarti, perché quando lui vuole onorare qualcuno lo onora sempre, al di là di quello che possono dire o pensare le persone più vicine a te. Quindi se non ci sono delle persone vicine a te che ti, onor che ti onorano, se solo pensiamo per esempio a Giuseppe con i suoi fratelli, erano i suoi fratelli che non lo, onor non lo onoravano, il Signore poi che fa? Fa in modo che Giuseppe viene onorato in un paese lontano. Forse ci sono delle persone vicine a te che ti stanno disprezzando, ma il Signore è già preparato delle persone e non è una. Vedete un po', Mentre il rapporto come è diverso, mentre c'è una persona che disprezza ci sta una polla di donne che lo onorano, mentre ci sta una persona che lo guarda e che lo insulta ci sta una polla di, donna che, che, di donne che canta e, uh, inni per onorare il re Davide. Ed è bello perché Davide è lucido e comprende e dice proprio quelle donne, per dire quelle donne che tu stai disprezzando, proprio da loro io riceverò onore. Questo è quello che il Signore fa. Quindi se tu pensi che per andare avanti la persona più vicina a te ti debba onorare, debba dire delle cose carine, ti stai sbagliando, te lo posso dire, stai sbagliando. Da Paolo stesso dice mi è stata messa una spina nella carne affinché uno non supervisca per l'eccellenza delle rivelazioni che ricevo. E il Signore tante volte permette che le persone più vicine a noi sono quelle che più ci fanno del male con le parole. Ora 
Se noi lasciamo che il seme di queste parole scenda in profondità nella nostra terra, che sarebbe il nostro cuore, noi stiamo praticamente dando la possibilità alle erbacce di crescere. Invece se noi decidiamo quali sono le parole che devono attecchire nel nostro cuore, allora noi stiamo, stiamo guardando e siamo, uh, siamo sentinelle del nostro campo. Siamo attenti a quello che viene seminato nel campo. Non vogliamo essere distratti, non vogliamo essere superficiali, non vogliamo raccogliere qualsiasi parola che ci viene detta, ma vogliamo essere attenti a distinguere, ad avere un discernimento degli spiriti di chi mi sta dicendo cosa. Viene da parte di Dio? le parole che mi stanno dicendo e non pensare al grado di parentela perché ci sono delle persone che pensano vabbè perché la persona più vicina a me mia madre, mio padre, mio figlio mia moglie, mio marito pensano che per lo stretto legame di parentela che c'è hanno più affidabilità non è così se noi leggiamo nella parola di Dio anche Gesù stesso non è stato riconosciuto non è stato accettato dai propri fratelli che avevano dei dubbi, delle perplessità su di lui e Gesù che cosa ha fatto? si è fermato perché non aveva la riconoscenza non veniva riconosciuto da fratelli non aveva l'approvazione e la benedizione dei fratelli? Assolutamente no, Gesù è andato avanti con il suo ministero e nonostante anche c'erano degli uomini religiosi del tempo che non lo riconoscevano e che cercavano di eliminarlo letteralmente come poi così è avvenuto, Gesù è andato avanti a, a, a compiere l'opera e la missione per cui gli era venuto. Allora, caro fratello, cara amica, caro amico, se ora tu stai iniziando a servire il Signore e ti stanno capitando queste cose e forse nella tua mente c'è un dubbio che si insinua sempre più profondamente e forse il nemico ti vuole convincere che ti sei sbagliato, a volte incomincia dalle piccole cose il pensiero che cresce, no? un pensiero che cresce piano 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 e prende sempre più forza. E incomincia piano piano a dire forse ti sei sbagliato, forse il Signore non ti voleva dire questo e quel pensiero diventa sempre più forte, sempre più forte. Non devi alimentare i pensieri negativi. Se vuoi essere una persona vittoriosa, devi pensare in maniera vittoriosa. Quando Davide si muoveva, non diceva, io andrò e cercherò di sconfiggere. Diceva, no, io andrò e sconfiggerò. Io andrò e gli taglierò la testa. Io andrò e recupererò ogni cosa. Io farò... Quando lui parlava, parlava come se già tenesse in mano la vittoria. E da arroganti? No. È da persone che confidano in Dio, è da persone che riconoscono che non possono fare nulla se non con l'aiuto di Dio. Ecco perché nella parola del Signore ci è evidenziato a più volte che Dio era con lui e che riusciva in ogni battaglia perché Dio era con lui. Quindi noi dobbiamo ben comprendere e vogliamo oggi stesso coltivare la relazione con Dio e assicurarci che Dio è con noi. Così noi possiamo avere le nostre vittorie. Vuoi vincere? Assicurati che Dio è con te. Vuoi vincere? Assicurati di parlare da, vi da vittorioso. Vuoi vincere? Assicurati di stare dalla parte del più forte. Vuoi vincere? Assicurati di avere una relazione, non soltanto un, un, un atto. No? Michael e Davide avevano soltanto un contratto firmato, moglie e marito, ma in realtà non c'era relazione. Tu pensi di far parte di una congregazione perché hai firmato, hai messo il tuo nome nel registro della chiesa, ormai sei sposa? Non serve a nulla. Tu devi avere una relazione con lo sposo perché altrimenti quella firma nel registro non serve a nulla. E noi non vogliamo essere come Michael, che convinti di aver raggiunto già una posizione, la nostra preoccupazione è soltanto quella di mantenere la facciata, ma noi vogliamo essere di quelle spose che innanzitutto festeggiano con il loro sposo, che godono le gioie del proprio sposo, che stanno al fianco al proprio sposo e che gioiscono insieme al loro sposo per le vittorie. E questo lo possiamo soltanto fare se riusciamo a comprendere quanto grande è l'amore di Dio che Dio ha per noi e quanto preziosa è la relazione che abbiamo con Lui. Vediamo se in linea c'è Naomi. Sì. Naomi, eccoti. Buongiorno. È la prima volta Buongiorno. che partecipi, vero Naomi? Sì. Benvenuta, sì, benvenuta, Grazie. sono contenta della tua partecipazione. Hai 15 minuti. Se vuoi condividerci qualche versetto, sì. poi preghiamo, intanto oh, poi dopo leggiamo qualche richiesta di preghiera, però il Signore già conosce okay. tutte le richieste che sono, che sono arrivate. Prego Naomi. Allora, intanto voglio ringraziarti per la bellissima riflessione che ci hai portato, veramente grazie. E in verità io andrei direttamente nella preghiera perché ci hai dato tantissimi punti e molti spunti di preghiera validissimi e preziosi e io vorrei iniziare proprio da qua, da, 
da pregare su ciò che tu hai dato a tutti noi come riflessione e quindi vogliamo chiedere prima di tutto grazie Signore, grazie per questo tempo e grazie Cristo Gesù per la tua sposa meravigliosa che è innamorata di te, che ti ama, che ti cerca, che ti cerca con un cuore sincero, con un cuore profondo, con un cuore che desidera l'intimità con te Signore, ti eh, veramente ti vogliamo eh, portare questo messaggio che ci è stato dato eh, del cuore di Mica al Signore. Noi ti chiediamo, ti chiediamo, Signore, veramente ricordaci, ricordaci il primo amore, ricorda a coloro che ti amano, a coloro che vogliono essere parte della tua sposa di non avere il cuore di Michal, di non innamorarsi di una posizione, di non innamorarsi di un titolo, di un ruolo, Signore, ma della Tua meravigliosa persona, Cristo Gesù, morto per noi, risorto per noi, che ci ama di un amore profondo e infinito. Signore, perdona il peccato della Tua Chiesa, Signore, perdona il peccato di tutti noi che troppe volte eh, rischiamo di relazionarci all'intimità con Te, alla relazione con Te, come si relazionò a Michal con Davide, Signore, con disprezzo verso la tua chiesa, con disprezzo verso coloro che eh, fanno parte della tua sposa, Signore, perdona il peccato e veramente ti chiediamo un cuore nuovo, un cuore che sappia umiliarsi e onorarti e amare la tua sposa, Signore, riempi il cuore della tua chiesa eh, di un amore nuovo, di un amore sincero, di un amore profondo, del primo amore, Signore. Grazie per tutto quello che tu fai nelle nostre vite. Grazie, Signore, grazie perché tu sei un Dio veramente potente, onnipotente, tu sai vincere le nostre battaglie. Eh, ti chiediamo, aumenta la fede, Signore, aumenta la fede di coloro che stanno ascoltando in questo momento, che si trovano in difficoltà, che si trovano combattuti nel cuore e nell'animo eh, tra il cedere alle tentazioni, il cedere allo scoraggiamento, cedere alla paura o, e alle accuse del maligno che gli dice di non avere fiducia in te, che tu non opererai, che non è vero che tu stai prendendo di cura di, della loro vita, queste sono tutte menzogne e noi ti chiediamo invece aumenta la fede della tua sposa, aumenta la fede di coloro che stanno ascoltando in questo momento, di quelle donne che stanno pregando in questo momento, di quegli uomini che stanno ascoltando, Signore, per qualche motivo sono capitati in questo canale e stanno eh, ascoltando, Signore, aumenta la fede perché non cadiamo nelle trappole del maligno, nelle sue bugie che ci dicono che ci dice di non credere in te, che tu non potrai operare, tu sei il Dio Onnipotente, tu operi, Signore, tu operi miracoli ancora oggi, tu fai cose potenti ancora oggi, Signore, noi ne siamo la testimonianza. Quindi ti voglio chiedere veramente, aumenta la fede di ognuno di noi, aumenta la fede di coloro che stanno scrivendo in questo momento, rispondi a, ogni, a queste richieste, Signore, intervieni, Signore, intervieni nelle vite di queste persone preziose e meravigliose, Signore, e dei loro problemi, Signore, tu puoi raggiungerli, lì dove sono, tu puoi raggiungerli, noi no, ma tu li puoi raggiungere, Signore, con i tuoi, con, con i tuoi modi, con i tuoi mezzi incredibili, meravigliosi, che sempre ci lasciano stupiti, a bocca aperta, di come tu sai operare, Signore, noi crediamo in te e ti ringraziamo, Signore, ti voglio pregare ancora per, per quei matrimoni, quelle relazioni di chiesa, quelle relazioni eh, tra genitori e figli o nel lavoro che sta, sono, si sono aperte alla competizione come Saul e Davide o che hanno ospitato divisione, Signore. Ti chiedo, Signore Gesù Cristo, che tu possa estirpare queste radici, Signore, radici di amarezza, radici di divisione, radici di rabbia, di rancore, che non ti permettono di ehm, operare e, e di versare la tua pace, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che tu fai nelle nostre vite, grazie per la pace che tu vuoi versare nei nostri matrimoni, grazie per la pace che vuoi mettere nella vita dei nostri figli. Noi ti chiediamo veramente per tutti coloro che stanno combattendo in questo tempo un periodo difficile nel matrimonio o con i figli o lavorativo 
Signore fai la tua opera, Signore versa la tua pace nei loro cuori, eh, mostra dove ci sono quelle porte aperte a spiriti disturbatori come è stato detto Signore perché possano essere chiuse nel tuo nome potente Gesù Cristo. Noi ti ringraziamo, ti ringraziamo perché sei il fedele, sei il veritiero, sei colui che mantiene sempre le promesse Signore e se apriamo il nostro cuore a te noi sappiamo che stiamo facendo entrare il re, di, il re di gloria, il re dei re, colui che può ogni cosa, colui che può trasformare ogni vita, ogni situazione, Signore. Ogni situazione può essere trasformata dalla tua meravigliosa, dolce, gentile presenza, ma anche potente. La tua presenza è meravigliosa e è gentile ma è anche potente, Signore. Tu sai trasformare le situazioni più dure, più difficili, se noi te lo permettiamo. Dai fede, Signore, aumenta la fede del tuo popolo, aumenta la fede di coloro che stanno in diretta, che stanno ascoltando. Vai a rispondere in questo momento a coloro che stanno ascoltando, in questo momento, che stanno affrontando delle brutte notizie, delle malattie. Signore, Intervieni in questo momento, sostieni, sostieni queste donne, sostieni coloro che hanno in questo momento bisogno di un incoraggiamento, manda i tuoi messaggeri, Signore. Noi ti ringraziamo perché sappiamo che tu rispondi, che tu sei fedele, che tu veramente hai pensieri di pace, Signore, e non di male, pensieri di pace per i tuoi figli, pensieri di pace per coloro che ti stanno cercando, Signore. Rispondi in questo momento, Padre, rispondi, rispondi, ristabilisci i matrimoni, ristabilisci la vita di coppia che è in crisi, che è in difficoltà, ristabilisci le relazioni tra padre e figli, Signore, ristabilisci, Signore, veramente ti chiediamo, tra figli e, e genitori, Signore, intervieni tu in queste situazioni, intervieni nella tua chiesa, come ci hai mostrato, Signore. E Rallegra il cuore, Signore, di quanti stanno cercando ora una risposta da parte tua, Signore, in questo momento, che sono collegati, Signore, eh, quel, che stanno cercando una risposta, un, che si sentono soffocare dalle brutte notizie, da tutto quello che sta, si sta muovendo nella loro vita. Spezza questo gioco, Signore, ora, in questo momento, a chi ha ricevuto una notizia di malattia, Signore, tu sei colui che guarisce, tu sei colui che può intervenire, tu sei colui che ha l'ultima parola sulla nostra vita, Signore, e tu puoi guarire, tu puoi intervenire in queste situazioni, nella nostra vita, nel nostro corpo, nella nostra mente, Signore, tu hai l'ultima parola, Gesù Cristo, e noi ti vogliamo mettere al di sopra, al di sopra di ogni altra voce, al di sopra, di ogni altro eh, verdetto al di sopra Gesù Cristo tu sei l'altissimo noi confidiamo in te Signore ti benediciamo ti ringraziamo Padre Santo veramente a te la lode e la gloria Gesù glorioso sei Alleluia. Signore grazie Alleluia. gloria a Dio Alleluia. grazie grazie Dio grazie. ti benedica Naomi è stato bello conoscerti e sono veramente felice di averti avuta oggi per la prima volta con noi spero che anche alle prossime staffette tu possa partecipare Dio ti benedica grazie a voi, grazie <ride> grazie bene, gloria a Dio abbiamo passato un bel momento insieme dove il Signore ci ha dato degli spunti di riflessione attraverso le sorelle, attraverso questo passo che abbiamo letto però vi voglio ricordare che se è vero che il Signore ci ha ci ha uh, illuminati sul fatto che non dobbiamo lasciare porte aperte eh, in modo che il nemico non possa sfondarle e poi venirci a disturbare. Se è vero che dobbiamo confidare in Dio e dobbiamo assicurarci che la presenza di Dio ci accompagna. Se è vero che se ci sono delle persone che ci disprezzano il Signore troverà sempre il modo per onorarci. È vero anche che il nemico ha paura di te. Sai perché? Perché Dio è con te. Infatti c'è scritto Saul aveva paura di Davide perché sapeva che Dio era con lui. Ovunque lo mandava riusciva e Saul aveva sempre più paura di Davide. Forse non ti rendi conto 
di, quanta, uh, di quanto spaventi il nemico con la presenza di Dio che è con te. Forse non ti rendi conto di quanta differenza fa la presenza di Dio nella tua vita. Oggi lo Spirito Santo vuole abbergare presso di te, non fare in modo da contristarlo. Noi possiamo contristare lo Spirito Santo che è la persona, la terza persona di Dio, quando noi abbiamo poca fiducia in Lui, quando noi ci esprimiamo in modo da mostrare poca fiducia in Lui, ma vogliamo invece dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché la sua potenza si manifesta perfetta nella nostra debolezza, quindi per noi addirittura la debolezza è un vanto. Perché quando noi siamo deboli, allora siamo veramente forti, perché Dio si può manifestare attraverso di noi. E se anche tu ti senti particolarmente debole, sappi che forse il Signore sta permettendo che tu ti senta così debole affinché tu possa poi confidare in Lui, con tutto te stesso. Solo quando noi ci sentiamo senza forze, ci aggrappiamo a qualcun altro. E questo è quello che il Signore aspetta, si aspetta dalla mia vita e dalla tua vita. È come quando uh, noi ci mettiamo no, in un mare che è mosso e agitato e poi qualcun altro ci viene a salvare e dice rilassati che io ti porto a riva. Se tu ti rilassi e non usi la tua forza, quella persona, il soccorritore, sarà in grado di trascinarti in salvo. Ma se tu fai forza <ride> e non ti fai debole, allora tu non potrai essere salvato. Il Signore fa questo con noi nello spirituale. Ti sta venendo a salvare, ma se tu ti opponi, se tu ti dimenti, e pensi che con la tua forza riesci a salvarti, purtroppo non riuscirai, perché hai bisogno di essere debole affinché Dio ti possa tirare in salvo. E noi oggi vogliamo proprio dire questo, Signore nella mia debolezza fa che io ti possa cercare con tutto il cuore, nella mia debolezza Signore fa che io possa confidare in te, nella mia debolezza fa che io possa vedere le vittorie come l'ha viste Davide, nella mia debolezza fa che ti possa celebrare anche quando gli occhi miei ancora hanno visto la vittoria, nella mia debolezza io voglio restare accanto a te e non ti voglio mai voltare le spalle. Ci sono ancora delle richieste di preghiera, Lori chiede preghiera per sua figlia Agata, perché questa ragazza, Agatha, questa donna, ha perso una gravidanza e la mamma si preoccupa che si allontani dal Signore. Noi vogliamo, vogliamo nel nome di Gesù preservare questa donna, vogliamo chiedere al Signore di benedire Agatha affinché il suo cuore sia consolato. E sono delle situazioni molto delicate, nessuno di noi ha parole giuste per consolare dei cuori, ma noi vogliamo chiedere al Signore di assistere questa donna, di proteggerla e di far sì che questo dolore non possa trascinarla lontana da Dio, ma che il Signore veramente possa benedirla ancora una volta. Poi Paola chiede preghiera per suo figlio eh, Giovanni, e per, eh, no, per suo figlio e per tutti i giovani che sono legati da vizi di alcol, di droga, quindi che il Signore possa intervenire in tutti quei ragazzi che sono, che sono legati da questi, da questi vizi. E poi c'è Teresa che chiede preghiera per, un, per Sebastiano, è un bambino piccolo che uh, ha avuto, cioè, hanno ricevuto una diagnosi particolare per questo bambino, quindi preghiamo che il Signore protegga la vita di Sebastiano e anche di tutti gli altri bambini che, che hanno delle situazioni critiche, dei problemi fisici, che il Signore possa toccare questi corpi, che possa guarirli nel nome di Gesù. Voglio ancora chiedere preghiera per Teresa, una donna che ha bisogno dell'intervento di Dio e continuiamo ancora a pregare, il Signore può fare meraviglie. Vi chiedo che se ci sono delle testimonianze alla gloria di Dio, di raccontarle. È importante ricevere, chiedere al Signore di ricevere, ma è importante anche raccontare l'opera che Dio fa. E io ringrazio il Signore per tutte le testimonianze che sono arrivate di persone che hanno ricevuto dal Signore risposte. Ne diamo a Dio tutta la gloria, l'onore appartiene solo a Lui e noi siamo qui proprio perché vogliamo vedere che Dio si manifesti in ogni cuore. E la cosa più bella è quando le persone dicono ora mi sento un'altra persona, mi sento leggera perché hanno ricevuto Cristo nella propria vita. Quando il Signore arriva mette ordine e noi ti invitiamo, se ancora non l'hai fatto, a ricevere il Signore nella tua vita. Vogliamo pregare insieme e poi ci salutiamo e, e ci vediamo alla prossima diretta. Noi vogliamo pregare insieme e anche tu. Metti davanti al Signore queste richieste di preghiera, sono veramente tante, non posso leggerle tutte perché sono veramente tante, ma io le voglio mettere davanti al Signore insieme a te. Padre, noi ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore, per questo tempo speso insieme. 
Signore, noi vogliamo ancora una volta mettere davanti a te queste richieste di preghiera, Signore, sapendo che nulla, Signore, ti è sfuggito, forse noi siamo, ci è sfuggita qualche richiesta di preghiera, Signore, ma a te nulla è sfuggito. Noi vogliamo veramente pregare su queste richieste. Ti chiedo, Signore, in questo momento mi unisco a tutti quelli che stanno invocando il tuo nome, in questo momento a tutti quelli gli amici che forse stanno pregando per la prima volta, che forse hanno in cuore di vedere se realmente loro possono ricevere da te, di manifestare starti in un modo potente. Nel nome di Gesù ti chiedo, Signore, fai avvertire la tua presenza in tutti quelli che ti stanno cercando. Signore, noi siamo qui per onorare il tuo nome, noi siamo qui non per portare avanti un, un titolo, una targa, una denominazione. Signore, tu conosci il nostro cuore. Noi vogliamo, Signore, soltanto che la gente ti riconosca come l'unico Dio, l'unico che è, è potente a salvare e a liberare. Ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù di intervenire in tutte queste richieste secondo la tua volontà Signore noi sappiamo che per te nulla è impossibile, non ci sono cose difficili Signore, niente è difficile per te, quindi io ti chiedo nel nome di Gesù di intervenire e di operare Signore, di rispondere alle richieste di queste persone che stanno confidando in te, nel nome di Gesù Padre rispondi anche alla richiesta di preghiere di quelle persone Signore che da casa non hanno avuto il coraggio di scrivere ma che stanno combattendo con te, forse stanno combattendo con il loro orgoglio, ti chiedo nel nome di Gesù di toccarle in questo momento affinché loro si possano rendere a te, ti chiedo ancora per tutti quei figli, signore, che sono disinteressati, forse ci sono dei giovani che non si ribellano apertamente a te, ma il loro cuore è freddo e ci sono dei genitori disperati che non sanno più come fare, signore, per portarli a te, signore, ti chiedo nel nome di Gesù, padre di intervenire, di attirarli a te in qualsiasi modo, tu sai come fare per attirarli a te, signore tu sai come fare, signore, per farli innamorare di te, ti chiedo Signore di ammorbidire questi cuori e di far comprendere a questi giovani che tu sei l'unica via per la felicità forse stanno cercando la felicità nei luoghi sbagliati, nelle persone sbagliate, forse stanno riponendo la loro fiducia nelle persone sbagliate ti chiedo Signore di preservare tutti quei ragazzi che hanno dei genitori che stanno intercedendo per la loro vita nel nome di Gesù Padre ferma i loro passi se sono attirati da cose sbagliate se hanno degli appuntamenti Signore fai fallire Signore ogni progetto del nemico sulla loro vita nel nome di Gesù noi ti chiediamo di preservarli Signore noi sappiamo che tu ami i nostri figli più di quanto li amiamo noi Signore noi li vogliamo mettere nelle tue mani Signore ti vogliamo dire allontana il male da loro nel nome di Gesù e ogni seduzione di etregi Signore ogni male di etregi della loro vita Signore nel nome di Gesù noi dichiariamo che siano tolte le mani del nemico dai nostri figli ora nel nome di Gesù ti chiediamo liberazione nel nome di Gesù e ti chiedo anche liberazione per tutte quelle persone che si muovono mosse dal male Signore, che sono prese da spiriti cattivi perché la competizione Signore ha aperto le porte a questi spiriti cattivi che li fa vivere arrabbiati, che li fa vivere nell'odio e nel rancore, nel nome di Gesù, ne leghiamo ogni spirito maligno Signore che muove queste persone e ti chiedo la liberazione totale Signore affinché Signore queste persone possano vivere in serenità, in pace Signore preserva tutti i tuoi figli tutti i tuoi servi, quelli che ti vogliono servire con un cuore sincero dai loro la possibilità di scorgere nei volti delle persone la tua benedizione, ci sono tante signore brutte parole che arrivano ai tuoi servi ma fa signore metti in libertà quelle fanciulle di onorare i tuoi servi, te lo chiedo nel nome di Gesù affinché anche costoro possano sentirsi incoraggiati, nel nome di Gesù signore vogliamo opporre la maledizione con la benedizione Maledizione. se ci sono le persone che vengono contro di noi con le maledizioni signore manda delle persone a benedirci se ci sono delle persone che vogliono farci del male signore manda delle persone a farci del bene se ci sono delle persone signore che vogliono mettere dei tranelli nella nostra vita e ci vogliono attaccare signore manda qualcuno che ci difenda signore muovi i tuoi operai nel nome di Gesù te lo chiediamo signore perché tu sei potente a fare qualsiasi cosa noi confidiamo in te noi non confidiamo nell'aiuto dell'uomo ma noi sappiamo che tu muovi anche gli uomini, Signore, per far del bene ai tuoi figli. E ti chiediamo, Signore, veramente di incoraggiare
appoggiarci come solo tu sai fare. Signore, tu vedi a volte il nemico come aspro nella battaglia, come si muove contro di noi per farci indietreggiare. Ma noi nel nome di Gesù vogliamo dire, tagliamo la testa a questo nemico, nel nome di Gesù vogliamo dire che noi abbiamo sconfitto tutti i nemici che sono davanti a noi. Nel nome di Gesù io dichiaro la vittoria in ogni casa, nel nome di Gesù la vittoria in tutti quelli che in questo momento stanno dicendo ho vinto e vogliamo, Signore, cambiare il nostro modo di parlare per onorarti, per onorarti, Signore, perché riconosciamo che tu sei un Dio potente. Signore, fai scudo e corazza intorno a noi, fa che il nemico non possa rubare le parole che tu hai messo nel nostro cuore e te lo chiedo con tutto il mio cuore, facci custodire quello che tu oggi ci hai dato. Grazie, Signore, perché tu hai ascoltato le nostre richieste e tu sei felice, Signore, anche di esaudirle, se sono nella tua volontà, Signore, e noi ti preghiamo e ti chiediamo con tutto il cuore, fa che noi possiamo sempre di più imparare da te come si prega, Signore, aiutaci veramente a pregare, a saper pregare, a, a saper fare le giuste richieste, quelle che a te piacciono, quelle che sono in linea con la tua volontà. Resta con noi, Signore, con la tua benedizione nel nome di Gesù che sei amato e benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, che bello stare insieme a voi, che bello leggervi, che bello uh, sapere che il Signore ha benedetto le vostre vite. Vi invito ancora a restare connessi con Parole di Vita, intercedete per quest'opera che va avanti con tanto sforzo perché gli attacchi di nemico sono veramente tanti, ci sono tante persone che uh, vengono contro perché sono mossi dal male, ma noi crediamo che questa è opera di Dio e Dio stesso la porterà avanti. Quindi ti chiedo di intercedere che il Signore sostenga quest'opera in tutti i sensi, anche per quanto riguarda l'aspetto finanziario, che il Signore manda dei sostenitori affinché il male sia contrastato con il bene. Se ci sono delle persone che stanno pregando affinché questa opera si fermi e affinché l'Evangelo non arrivi più ad ogni creatura, ci deve stare per forza un altro gruppo di persone che sono il residuo di Israele, che prega invece affinché ogni opera, compresa Parole di Vita, vada avanti per l'avanzamento del Regno, perché lo scopo di Parole di Vita è non è vendere prodotti, è semplicemente annunciare la buona notizia che Cristo Gesù è morto non soltanto per darci la salvezza e la vita eterna, ma anche per farci vivere una vita su questa terra esuberante. Dio non vuole un popolo triste, non vuole un popolo abbattuto, vuole un popolo vittorioso che festeggia. Un popolo come Davide che con tutte le forze festeggiava davanti al Signore perché lui era un uomo vittorioso. E anche noi vogliamo vivere da vittoriosi e vogliamo eh, affiancarci a delle persone che con noi vogliono gioire e hanno la stessa intenzione di parole di vita che è quello di portare il regno di Dio nelle case attraverso una tv. Dio vi benedica, ci vediamo alla prossima diretta che sarà sempre lunedì, mercoledì e il venerdì alle ore 14.